ஹலோ கைஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் பாண்டிச்சேரி அசிஸ்டன்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷன் டாப்பிக்கில் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருந்து ட்ரிக்னா மன்ட்ரி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சைன் டிட்டா காஸ் டிட்டா டேன் டிட்டா ஓகேவா இதுதான் பேசிக் ஃபங்க்ஷன் இந்த சைன் வந்து எதோட ரெசிப்ரோக்கல் பார்த்திங்கன்னா கொசிகண்டோட ரெசிப்ரோக்கல் சைன் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை கொசிகன் டிட்டா அப்போ கொசிகன் டிட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி இருக்கோ ஒன் பை சைன் டிட்டா ஓகேங்களா அடுத்தது காஸ் டிட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா சீகண்டோட ரெசிப்ரோக்கல் காஸ் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை சீகன் டிட்டா அப்போ சீகன் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காஸ் டிட்டா அடுத்தது டேன் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை காட் டிட்டா அப்போ காட் டிட்டா என்ன வரும் ஒன் பை டேன் டிட்டா இதுதான் பேசிக் ரெசிப்ரோக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ சைனு காசு டேனு ஸோ சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் எது ஒன் பை கொசிகன் டிட்டா காசோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை சீகன் டிட்டா டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை காட் டிட்டா கிளியராக இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் சில பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம கண்டினியூவேஷன் பார்த்துன்னு இருக்கோம் இதெல்லாம் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேன் டிட்டா இருக்குல்ல டேன் டிட்டாஸ் ஈக்குவல் டு சைன் டிட்டா பை காஸ் டிட்டா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் அதுவே காட் டிட்டா வந்து என்ன பார்த்தோம் டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ எப்படி எழுதுவோம் காஸ் பை சைன் ஓகேவா தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் கொயர் டிட்டா ப்ளஸ் காஸ் கொயர் டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகேவா அடுத்தது சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மூணு ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டியது என்ன சொன்னேன் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டிட்டா ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சீக்கன் ஸ்கொயர் டிட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொசிகன் மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த மூணுத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் பி சைன் ஏ மைனஸ் பி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பி டேன் ஏ ப்ளஸ் பி டேன் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் நம்ம இவ்வளோ ஃபார்முலா பார்க்குறோன்னா நம்ம ட்ரிக்னா மன்ட்ரின்றது ஒரு வேஸ்ட் டாபிக் பட் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் ஓ இங்கே இருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபார்முலாஸ் மட்டும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டிங்கன்னா எல்லா சம்மையுமே அந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்முலாஸ் வச்சே நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்முலாஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் அதனால தான் நீங்கள் இதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை மனப்பாடம் பண்ணிடணும் எல்லாம் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ பாருங்களேன் சைன் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா என்ன பாருங்கள் சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி சைன் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா பாருங்கள் சைன் ஏ காஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ சைன் பி ஓகேங்களா இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் இப்படி தான் வருது ஓகேங்களா அதுவே ஆனால் காஸ்க்கு பாருங்களேன் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பியோட ஃபார்முலா பாருங்கள் காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி காஸ் ஏ மைனஸ் பியோட ஃபார்முலா பாருங்கள் காஸ் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் சைன் ஏ சைன் பி அப்படின்ட்டு வருது ஸோ இங்கே ப்ளஸ் காஸுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஓகேவா அடுத்தது டேன் ஏ ப்ளஸ் பி பாருங்கள் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி அடுத்தது டேன் ஏ மைனஸ் பி பார்த்தீங்கன்னா டேன் ஏ மைனஸ் டேன் பி டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஏ டேன் பி ஸோ இந்த பேசிக் ஃபார்முலாஸ்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸ்டார்டிங்கில் மேபி கஷ்டமாக இருக்கும் பட் நீங்கள் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீங்கள் படிக்க படிக்க அது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அடுத்தது இது எல்லாமே நம்ம சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருக்க தான் டென்த்துலேயே கண்டிப்பாக இது எல்லாமே நம்ம வந்து சாப்டர் படிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் ஸோ ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரி ஸோ சைன் காஸ் டேன் கொசிகன் சீக்கன் காட்டோட வேல்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைனோட வேல்யூ பாருங்கள் சைன் ஜீரோ டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி ரூட் த்ரீ பை டூ நைன்டி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் காசுக்கு அப்படியே நீங்கள் இதை வந்து ரிவர்ஸில் எழுதணும் ஒன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லை டேன்னா என்ன
டேங் வந்து காட்டோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தாலே நமக்கு வந்து கொசிக்கன் சீக்கன் காட்டுக்கு வேல்யூ ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து முக்கியமாக தெரிய வேண்டியது சைன் காஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சாலே போதும் அதை வச்சே நீங்கள் வந்து டேனும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோட ரெசிப்ரோக்கல் எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ மறக்காதீங்க ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் இதுதான் பேசிக் இது அது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுனா காசு சைனியும் காசையும் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு டேன் இது தெரிஞ்சாலே நம்ம போதும் அடுத்தது பார்க்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு பட் இதுவுமே நமக்கு சில சம்பில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சைன் டூ வேன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ சைன் ஏ காசே அப்படியும் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா டூ டேன் ஏ டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏனும் சொல்லலாம் காஸ் டூ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ இல்லைனா ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ பை ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் ஏ ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மில் அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைன் டூ ஏனா டூ சைன் ஏ காசே காஸ் டூ ஏனா காஸ் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் ஏ இப்போ சைன் த்ரீ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபோர்னு ஆரம்பிக்கும் த்ரீ சைன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் சைன் க்யூப் ஏ அதுவே காஸ் த்ரீ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீன்ட்டு ஃபோர் காஸ் க்யூப் ஏ மைனஸ் த்ரீ காஸ் ஏ இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு தான் பட் நீங்கள் ஆனால் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸசைஸ் சம்லாம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஃபார்மில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் சொன்னேன் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்ட்டு சொல்லியிருப்போமா அப்போ வந்து காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா என்ன ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்ட்டு வருமா அப்படி தானே ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க சைன் டீட்டாவை வந்து சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா தானே இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா அங்கே போயிட்டா மைனஸ் வருமா சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு பதில் நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாவை நம்மளால் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா அப்போ சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கா ஸ்கொயர் டீட்டா அப்படின்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா இங்கே நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்பவர் ஃபோர் டீட்டான்னு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்பவர் ஃபோர் டீட்டாவோட வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து கேட்குறாங்க என்னன்ட்டு ஸோ நமக்கு தான் தெரியுமே கா ஸ்கொயர் டீட்டாவுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் சைன் டீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா அப்போ காஸ் பவர் ஃபோர் டீட்டாக்கு பதில் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டான்ட்டு நமக்கு கிடைக்குமா ஸோ நம்ம மேலே என்ன பார்த்தோம் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு ஆன்சரும் என்ன ஒன் தான் ஸோ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குன்ட்டு பார்த்தீங்களா அடுத்த சம் சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிகேஷனில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சம் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா மல்டிபிகேஷனில் இருக்கும் அடிஷனில் இருக்கும் சப்ராக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்துட்டு ஒழுங்காக சால்வ் பண்ணுங்கள் காட் நைன் காட் டுவெண்ட்டி செவன் காட் சிக்ஸ்டி த்ரீ காட் எயிட்டி ஒன் இந்த மாதிரி சம்லாம் வந்தால் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக கிராக் பண்ணிட்டு போகலாம் இப்போ வந்து பாருங்களேன் காட் நைனு காட் எயிட்டி ஒன் ஸோ வந்து இன்னொரு ஃபார்ம்லா ஒன்று இருக்குது என்னதுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ காட்டிட்டா சீக்வல் டு டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா இப்படி எழுதலாம் இப்போ எப்படின்னா இப்போ காட்டு நயனுன்னு இருக்கா ஸோ இதை வந்து இந்த காட் நயனை டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் நயன் அப்போ என்ன எழுதலாம் டேன் எயிட்டி ஒன்றுன்னு எழுதலாமா எழுதலாங்களா ஸோ வந்து இப்போ காட் நயனுக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதுவோம் டேன் எயிட்டி ஒன்றுன்னு எழுதுவோம் அதே மாதிரி காட் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கா காட் டுவெண்ட்டி செவன் எப்படி எழுதலாம் டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டேன் நைன்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடைக்குமா ஸோ டேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே இந்த இது எழுதாதீங்க காட் சிக்ஸ்டி த்ரீ காட் எயிட்டி ஒன் நமக்கு தான் ஒரு ஃபார்முலா தெரியும்ல டேனும் காட்டும் வந்து ஆப்போசிட் ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி டிவைடட் அப்படியும்
இது எப்படி பண்ணியிருக்கோன்ட்டு காட் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லா ஸோ அதை வச்சு தான் காமனாக வச்சு இதை ஈஸியாக நம்ம வந்து அடிச்சுட்டு நம்ம வேல்யூவை கொண்டு வரும் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாமா சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ காஸ்ட் டீட்டாவோட வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டே நம்ம பார்த்தோம் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் காஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கொஸ்டின் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அது மாதிரி பார்த்தோமா ஸோ இங்கே என்ன சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னுட்டு நம்ம இப்போ காமனாக வச்சு இது எப்படி இருக்குது இது ஏ மைனஸ் பியோட வேல்யூ மாதிரி தானே இருக்குது இப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லானா ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி தான் நமக்கு இருக்க போகுது ஸோ சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டானா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டான் தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்ல என்ன எழுதுவோம் இப்போ சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதுகிறோமா ஸோ சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டாவோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ நமக்கு சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா தெரியாது ஸோ இங்கே வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீன்னு நமக்கு கிடைக்குதா தென் பாருங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு காஸ்ட் டீட்டா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க காஸ்ட் டீட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கன் டீட்டா வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நமக்கு காஸ்ட் டீட்டா கிடச்சிடுமா ஸோ முதல்ல நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் சீக்கன் டீட்டா ப்ளஸ் டேன் டீட்டா வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ப்ளஸ் சீக்கன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டா வேல்யூவுமே நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா என்ன ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீன்ட்டு நமக்கு இருக்கா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் டேன் டீட்டா மைனஸ் டேன் டீட்டா கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா டூ சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு இது வந்து அப்படியே மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிறது அப்படியே க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டென் பை த்ரீன்னு கிடைக்குதா த்ரீ த்ரீ நைன் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் டென் பை த்ரீன்னு கிடைக்குதா சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ டென்னும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஃபைவ் பை த்ரீன்னு இருக்கா ஸோ இங்கே நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க காஸ்ட் டீட்டா வேல்யூ வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க நம்ம தான் ரெசிப் ரோக்கல் பண்ணால் நமக்கு காஸ்ட் டீட்டா வேல்யூ கிடைச்சிருமா அப்போ காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் ஈஸியாக இருக்கா ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி இதிலேருந்து எந்த ஃபார்ம்லாவை கொண்டு வரலாம் அ அந்த ஃபார்ம்லாவை மட்டும் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் ஆன்சரை ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் சைன் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அப்போ காட் டீட்டாவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை இப்போ வந்து டேனுக்கு பார்த்துருப்போம் டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அதே மாதிரி தான் சைனுக்குமே சைன் சைனும் காசும் வரும் சைன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அடுத்தது வந்து பாருங்கள் சீக்கன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிக்கன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காட் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா காஸ்க்குமே அப்படி தான் காஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அப்போ கொசிக்கன்ட்டுக்கும் அப்படி தான் சிக்கன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா காட்டுக்குமே அப்படி தான் டேன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா ஓகேங்களா ஸோ சைன் ப்ளஸ் காஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா அப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டானா நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் காஸ் டீட்டான்ட்டு நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஏன்னா சைன் டீட்டா வந்து காஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டான்னு எழுதுகிறோம் அப்போ காஸ் டீட்டாவை வந்து நம்ம சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டான்ட்டு எழுத போகிறோம் இவங்க அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைன் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ் டீட்டா சிஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டாவை நம்ம காஸ்ட் டீட்டான்ட்டு மாற்றிக்கிட்டோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பாருங்களேன் இங்கே வந்து காஸ்ட் டீட்டாவால் அப்படியே டிவைட் பண்ணிடலாமா ஸோ சைன் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ரூட் டூ காஸ்ட் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டாவால் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணால் இது இது கேன்சல் ஆகி நமக்கு என்ன வரும் சைன் பை காஸ் டீட்டா என்ன சொல்லலாம் டேன் டீட்டான்னு சொல்லலாமா டேன் டீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ அப்படின்ட்டு நமக்கு
மேலே வந்து ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு வந்துடும் இங்கே ரூட் டூ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பாம்பில் ரூட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயரும் ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு டூ மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ வரும் ஒன் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ ப்ளஸ் ஒன் காட்டிட்டாவோட வேல்யூ அதானே கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்மளை காட்டிட்டாவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஸோ சிம்பிள் தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே ஈஸியாக சம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அதனால தான் அந்த பேசிக் ஒரு இருபது ஃபார்முலா இருந்துச்சு தெரியுமா அதை படிங்கன்னு சொன்னது ஸோ அது படிச்சிங்கனாலே நீங்கள் சம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண இதை ஈஸியாக இப்படி சால்வ் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபிஃப்த்து சம் வந்து ஹோம் தான் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் சைன் டிட்டா ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் காஸ்ட் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி செவன் அப்போ டேன் டிட்டாவோட வேல்யூ என்னன்ட்டு கண்டுபிடிச்சி கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த கண்டினியூவேஷனாக பண்ணலாம் ஸோ நிறைய சால்வ் பண்ண பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி வந்து இதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் இது வேஸ்ட் டாப்பிக்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக நமக்கு வந்து மற்ற சம்ம சால்வ் பண்ணுறத விட ஈஸியாக நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ட்ரிக்னா மன்றி அதனால தான் இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்து நடத்துகிறேனே இதை நம்ம டென்த்திலே படித்தது தான் நம்ம டென்த்தில் கொஞ்சம் பேசிக்காக படித்திருப்போம் இதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு பேசிக்காகவும் சம் கேட்கலாம் அட்வான்ஸ்டாகவும் கேட்கலாம் நம்ம வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ப்ரிப்பேராக இருக்கணும் இது ஈஸியான டாபிக் தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபார்முலாஸை படிச்சுக்கோங்க படிச்சுட்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்க சம்ஸ்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண பண்ண நமக்கு ஒரு ஒரு மெத்தட் ஈஸியாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஹோப் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபியூச்சர் வீடியோவில் இன்னும் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணலாம்